क्वेश्चन नंबर इलेवन द मैग्नेटिक ससप्टिबिलिटी ऑफ ए पारा मैग्नेटिक मेटीरियल अब पारा मैग्नटिक मेटीरियल मैग्नटिक ससप्टिबिलिटी वालू आम चोदी अब मेन मैग्नटिक मेटीरियल मेन क्लासीफिकेशन पर डया मैग्नटिक पारा मैग्नटिक अल फो मैग्नटिक अगर ना मग्नटिक मेटीरियल जनरली नामे क्लासीफाई डया मग्नटिक मेटीरियल मग्नटिक फीलडे वे अब ऋपल अल अर डया मग्नटिक मेटीरियल नाम मग्नटिक फीलडे वे सपोस और मग्नटिक फीलडे डया मग्नटिक मेटीरियल नाम वे कई फीलड्ड लाइन अति अगर पाने अलग ऋपल पाने नामे नोकू अ डया मग्नटिक मेटीरियल दें पारा मग्नटिक मेटीरियल नाम पारा मग्नटिक मेटीरियल फीलडी कूड़े वे कुछ फ्लक्स लाइन अद वी कुछ फ्लक्स लाइन पुरतेंगे पक्षे और फरो मग्नटिक मेटीरियल नाम मग्नटिक फीलडि अगत वे अर्मीबिलिटी पर वाले हई आदिम फ्लक्स लाइन एंत पू आ पारा मग्नटिक मेटीरियल कूड़े कड़पे नोकू कम पेरमीबिलिटी अलग रिलक्टन वाले कुछ इन बेसीिक क्लासीफिकेशन पर डया मग्नटिक पारा मग्नटिक फरो मग्नटिक इन नाम अभी मेटीरियल ससप्टिबिलिटी अब रिलेटीव पेरमिटी रिलेटीव पेरमीबिलिटी इंटे वालू स्थिर चोदी है अब नमक जनरल एक्सप्रेशन फस्ट नमुक म्यू आ वालू एवं ना ससप्टिबिलिटी वालू आज चोदी नेन वे रू फाक्टर्स म्यू आर् अब ससप्टिबिलिटी अब सई मग्नटिक ससप्टिबिलिटी एस जनरल म्यू आर् माइनस वण अ जनरल एक्सप्रेशन ना म्यू आर्य रिलेटीव पेरमीबिलिटी सो रिलेटीव पेरमीबिलिटी माइनस वण सप्टिबिलिटी ससप्टिबिलिटी पर जनरली एम डिवैड्ड बै एच अक्सप्रेशन दाट्यो ऑफ मग्नटेशन टू मग्नटिक फीलड इंटनसीटी दट एम बै एच ससप्टिबिलिटी एम एच डयमेंशन आयो नमें पेटू सई एम पर अलग ससप्टिबिलिटी पर डयमेंशन क्वांटिटी आयमेंशन क्वांटिटी ना ससप्टिबिलिटी एंप अब डयमेंशन के प्रीवियस् क्वस्टन क्वस्ट पेपर में ना कयमेंशन क्वांटिटी आदल रिलेटीव पेरमीटी पेरमीबिलिटी चोदा अद डयमेंशन क्वांटिटी आ अब फस्ट नमुक म्यू आ वालू नोक डया मग्नटिक मेटीरियल म्यू आ वालू लेस् दैन वण पारा मग्नटिक मेटीरियल पारा मग्नटिक मेटीरियल म्यू आ वालू ग्रेटर दैन वण अब पेरमीबिलिटी कुछ अभी कुछ फ्लक्स लाइन अति कड़े कड़क नोक पारा मग्नटिक मेटीरियल इन फरो मग्नटिक मेटीरियल म्यू आ वालू कल वेरी मच ग्रेटर दैन वण अल अब संभव पेरमीबिलिटी हई आयो मक्सीम फ्लक्स लाइन ऐसी फरो मग्नटिक मेटीरियल वे पास नोकू अब इन रिलेटीव पेरमीटिविटी और रेजा इन या सई ए म्यू आर् माइनस वण अब डया मग्नटिक मेटीरियल म्यू आ वालू लेस् दैन वण अब ससप्टिबिलिटी एस दैन वण क्वांटिटी अड़ माइनस वण चाहे नमक और नगटीव क्वांटिटी आटोल नगटीव क्वांटिटी आदल अस् दैन वणु आई ओके पारा मग्नटिक मेटीरियल म्यू आ वालू ग्रेटर दैन वण आल म्यू आ वालू ग्रेटर दैन वण आ ग्रेटर दैन वण क्वांटिटी वण सब्सट्राक्ट ससप्टिबिलिटी एंत ससप्टिबिलिटी एसटीव आसटीव आदलटर दैन पॉसिटीव आदलस् दैन वण आसटीव आस् दैन वण आम कस्ट ग्रेटर दैन वण अब वण सब्सट्राक्टा पॉसिटीव आस् दैन वण अब ना फरो मग्नटिक मेटीरियल आज म्यू आर् वेरी मच ग्रेटर दैन वण आल सो अब ससप्टिबिलिटी वालू पॉसिटीव आदल वेरी मच ग्रेटर दैन वण आमुक ससप्टिबिलिटी क्या म्यू आर अल ससप्टिबिलिटी और जनरल वालू अब इवे नम्बर चोदचे मग्नटिक ससप्टिबिलिटी ऑफ पारा मग्नटिक मेटीरियल चोदी अल पारा मग्नटिक मेटीरियल ससप्टिबिलिटी एसटीव आट द सें टाइम वणिने चे वालू आल सो लेस् दैन वण बटिटीव नम्बर ऑप्शन ए आई ना करक्ट आंसर वरने सो ई ओर मेटीरियल ससप्टिबिलिटी अल रिलेटीव पेरमीटी इंटेन अटो कमें यूनिट अलजुम अब ओर मेटीरियल मारी मारी पी एस सी स्थिम चो ओके इवे न 
പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ടു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് കോയിൽ എ ഈസ് എൽ എ ആൻഡ് ദറ്റ് ഓഫ് കോയിൽ ബി ഈസ് എൽ ബി by keeping mutual inductance between the coil same if the self inductance of coil b is increased four times what will be the change in coupling coefficient k appo ivilode nammal endana rendu coil namukku undu le coil a um coil b um undu appo mutual inductance nammal constant aayittu nammal keep cheya nanu nammal paranjirikkunnu appo mutual inductance inde expression endana m is equal to k into k into root l1 l2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കെയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് കോയിൽ ബി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് അതായത് എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ഫോർ ടൈംസ് എൽ ബി ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽ എ എൽ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ടൈംസ് എൽ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ടൈംസ് എൽ ബി ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ട് അത് മ്യൂച്വൽ ഇത് പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണം അല്ലെ അതായത് പ്രീവിയസ് എന്താണോ എം ഐ എം സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണം സോ എൽ ബി ഫോർ ടൈംസ് എൽ ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം ഈ ടു ഫോർ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ടു ആവും അല്ലെ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ എ എൽ ബി ആവും അപ്പൊ ഇതിനെ എം ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ഇത് സെയിം ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലല്ലേ കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ എ എൽ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നമ്മളൊരു ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറണം കെയുടെ വാല്യൂ കെ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് എം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ കെ കെ ബൈ ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആവണോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹാഫ് എന്നാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എൽ എ എൽ ബി എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം എൽ ബി ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ കെ ബൈ ടു ടൈംസ് അതായത് കപ്ലിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹാഫ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിൽസ് എ ആൻഡ് ബി is in series uh, with axis of one coil perpendicular to the axis of the other then the mutual inductance is adha idu rendu coil coil a ke perpendicular aayittana nammal edu vechirikkunnathu coil b nammal vechirikkunnathu angane anengil mutual inductance etra avu nanu nammal eduthu yojichirikkunnu appo rendu coilum perpendicular anengil avada mutual inductance allengil mutual inductance inde value endayirikkum zero aayirikkum adha idu thammil oru എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കണക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വെൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദ ആർ പ്ലേസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ ഈസ് ഡാഷ് ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ അല്ലേ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് വെർ ഐ ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ്
കോയിലാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ആർ എൽ അല്ലെ ഒരു ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ കോവിലിൻ്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആർ എൽ സർക്യൂട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയില് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലെ എൽ ബൈ ആറിന്റെ വാല് നമുക്ക് എത്രയാണ് ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സോഴ്സിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് കാർ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എൽ ബൈ ആറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറി കോയില് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡി എ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് ഡി എ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് വിയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ആംപിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലേ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലേ വി സിഗലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഡി എ ബൈ ഡി ടി അതിൽ നിന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഡി എ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വി ബൈ എൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സോ ടെൻ ആംബിയ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ